শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছে নুসাদ সাওম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রফেসর ও গবেষক এ এইচ এম আলী রেজার সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি উপমহাদেশের তেরো জন বরেণ্য শিল্পীর পঁয়তাল্লিশটি শিল্পকর্ম নিয়ে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ের সুবীর চৌধুরী প্রদর্শনালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ব্রেকিং গ্রাউন্ড আধুনিক চিত্রকলার উত্তরণ রোববার ছাড়া প্রতিদিন বেলা একটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলিয়াস ফ্রসেসের লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডক্টর সাজিদ বিন দোজার কার্টুন প্রদর্শনী পিপল অফ মেনি কালার্স প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত নয়টা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান রূপালি পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন নজরুল ইসলাম রাজুর পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ঘুমন্ত শহরে বলছে লোকেশন বলছে যে সে এই মুহূর্তে আছে হচ্ছে এই আমাদের এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় সে বলছে সে নাকি সদর ঘাট মিথ্যে কথা বলে কন্টিনিউসলি আমি রাস্তাঘাটে বড় হইনি আমি আমার খালার বাড়িতে বড় হয়েছি আমি আমার জীবনে কোনো দিন ভুল পথে চলি নাই আমি আমার বাবার সম্মান নষ্ট কোনো দিন করি নাই আরে মহা যন্ত্রণা রাত নয়টায় প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান গানের অন্তরাল রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে ধারাবাহিক নাটক রূপ কি উপলক্ষ উপলক্ষ ফুল তোমার প্রিয় এটাই উপলক্ষ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ফুলের ব্যাপারে তোমার তো কখনো কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না তোমার ইন্টারেস্ট থাকবে হচ্ছে ধরো এখানে মাছের বাজার সেখানে কি তুমি দরদাম করবে তারপর আমাকে এসে বলবে আরে কোনোদিন যা করিনি তা করবো না এমন তো না এই গিফট কিছুতেই নেওয়া যাবে না অসম্ভব মানে বাসায় বোম ফিট করে রেখেছিল আমরা যদি কোনো কারণে বাসা থেকে বের হয়ে যাই মারা না যাই তাহলে যেন এই গিফট খোলা মাত্রই বোম ব্লাস্ট হয়ে আমরা মারা যাই সেই জন্য এটা সোফিয়ার প্ল্যান করা এটা ফেলে দাও না না ফেলে দেওয়ার দরকার নেই রাস্তার পাশে হাসতে করে রেখে দাও প্লিজ প্লিজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভির অনুষ্ঠান মালার হাইলাইট এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রফেসর ও গবেষক এ এইচ এম আলী রেজা চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা জি ধন্যবাদ কেমন আছেন ভালো আছেন ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে পে যুক্তরাষ্ট্রে থাকছেন অনেক দিন হলো এবং সেখানে একটি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে আছেন এবং অনেকগুলো গবেষণা করেছেন আপনি বন্য প্রাণী নিয়ে সাবজেক্টে খুবই ইন্টারেস্টিং বন্য প্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা আপনার আছে শুরুতে একটু জানতে চাই এখন এই মুহূর্তে সর্বশেষ কোন গবেষণাটি আপনি শেষ করেছেন লেটেস্ট আমাদের যে পাবলিকেশানটা এটা আসছে দু সালের প্রথম দিকে এটা একটা খুব আমেরিকার খুব একটা বড় জার্নালে পাবলিশ হচ্ছে এবং এটা মূল টপিক ছিল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সি লেভেল রাইজের ইম্প্যাক্টটা বাংলাদেশ সুন্দরবনে টাইগারের উপর কী হবে তো ওইটা খুব হাই ইম্প্যাক্ট একটা জার্নালে পাবলিশ হচ্ছে এবং ওইটা বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমেরিকাতে হ্যাঁ এবং সব থেকে খুশির কথা হলো যে এটা গ্লোবালি সারা পৃথিবীতে যে বিগ মিডিয়াগুলো এগুলো কাভার করছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলকে ডাকছিলেন ডেকে তারপর কথা বললেন খোঁজখবর নিলেন কি করা যায় না যায় তো এইটাই মানে আসলে সায়েন্সের গবেষণা তো খুব বেশি হাইলাইটেড হয় না তো এরকম দু একটা যখন হয় এবং বিশেষ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষমতায় যারা আছেন হ্যাঁ তারা যখন খোঁজখবর নেন আমাদের জন্য খুব ভালো লাগে যে এটা হয়তো ইম্প্যাক্ট আসবে কিছু না হলেও পরিবর্তন হবে 
তো এটা আমাদের লেটেস্ট গবেষণা আর তার সঙ্গে আমি তো চালিয়ে যাচ্ছি গবেষণা এখন চলতেছে এবং ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা আছে আমার সর্বশেষ যে গবেষণাটি করেছেন সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের উপরে একটু যদি জানতে চাই যে সুন্দরবনে আসলে অনেক রকম ঝড় ঝাপটা বয়ে যায় সব সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশকে সব রকম সব কিছু থেকে সব আবহাওয়ার যে অদল বদল পুরোটাই রক্ষা করে সুন্দরবন সেই জায়গা থেকে আসলে সুন্দরবনের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের কতটুকু বা আমরা সেটা কতটুকু করছি আসলে সুন্দরবন বা এই যে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনটা একটা ম্যানগ্রোভ টাইপ ফরেস্ট বলি আমরা তো সারা পৃথিবীতে যেখানেই ম্যানগ্রোভ আছে এটা হয় কোস্টাল বেল্টে মানে একদম সমুদ্র সমুদ্র এবং যে আমাদের স্থল ভাগ তার মাঝখানে হয় তো সুন্দরবনটা সব থেকে বড়ো হওয়ার কারণে পৃথিবীর সব থেকে বড়ো জঙ্গল সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল তো সেই জন্য এইটার আয়তন বেশি এবং বেশি এরিয়া নিয়ে অবস্থান করে এবং যার ফলে যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বললি আমরা যে ঝড় ঝড় ঝাপটা হয় আমাদের বঙ্গোপসাগর থেকে যেগুলো আসে সেগুলো সুন্দরবনই মেইন বেরিয়ার হিসাবে কাজ করে সুন্দরবন যদি না থাকতো তাহলে কোস্টাল বেল্ট হয়তো আমাদের অনেক ক্ষতি ক্ষতি হতো মানুষ মারা যেত পশু পাখির ক্ষতি হতো তো সুন্দরবন মানে আমাদের যেমন একটা বড়ো ইটস এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রাইট সো অলসো ইট অ্যাক্স লাইক আ বেরিয়ার ম্যানগ্রোভ বেরিয়ার বিটুইন দি সি ওশান অ্যান্ড অ্যান্ড হিউম্যান হ্যাবিটেশান সো সেই দিক দিয়ে আমাদের আসলে সুন্দরবনকে খুব গুরুত্ব দিয়েই রক্ষা করা উচিত এবং আমরা সেটাই চেষ্টা করে যাচ্ছি আসলে সেই চেষ্টার মধ্যে কি কি আছে বা কিভাবে চেষ্টাগুলো করছেন সেটা যদি একটু বলতেন আসলে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে অনেক ধরনের প্রজেক্ট নেওয়া হয় হ্যাঁ মূলত ফরেন এইড থাকে হ্যাঁ তো সেখান থেকে কিছু করা হয় আর আসলে আমাদের সাকসেস স্টোরি তো অনেক আমরা এখন পর্যন্ত সুন্দরবনকে রক্ষা করে চলেছে আমাদের যে ব্রিটিশ আমলে যে বর্ডারটা টানা হয় রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে সেই বর্ডার এখনও ইন্ট্যাক্ট আছে তার মানে সুন্দরবনের ভেতরে কোনো স্থায়ী অধিবাসী নাই এটা আমাদের জন্য একটা বড় সাকসেস কিন্তু আমাদের এখনও অনেক কিছু করার আছে যেমন সুন্দরবনের দক্ষিণে যদি বলেন তিনটা অভয়ারণ্য আছে তো এই তিনটা অভয়ারণ্য আসলে খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হচ্ছে না কারণ তা হলো যে আমাদের এখানে জেনারেল ট্যুরিস্টকে অ্যালাউ করা হচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা যদি কিছু এরিয়া সুন্দরবন একটা বড় জঙ্গল এখন ছয় হাজার স্কোয়ার মাইল হেক্টর না একর না ছয় হাজার স্কোয়ার মাইল মানে এটস এ বিগ এরিয়া বিগ চাঙ্ক অফ ফরেস্ট তো আমাদের এই যে কোর এরিয়া ডিক্লেয়ার করতে পারি আমরা এই তিনটা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিকে আমরা ইনিশিয়ালি কোর এরিয়া ডিক্লেয়ার করতে পারি এখানে হয়তো জেনারেল ট্যুরিস্ট অ্যালাউ না করতে পারি আমরা শুধু ম্যানেজমেন্টের লোকজন যারা বন বন বিভাগের মানুষজন আছেন বা গবেষক এদেরকে অ্যাক্সেস দিতে পারি আর সুন্দরবনে আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে জেনারেল ট্যুরিস্ট যেতে পারে যে আমি ফিরলাম সপ্তাহখানিক হলো সুন্দরবন থেকে দেখলাম একশো জনের উপরে একটা বোট নিয়ে মানে জাস্ট জেনারেল ট্যুরিস্ট ওদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই শুধু সুন্দরবনের মধ্যে হইচই করতেছে তো এদের ওই কোর এরিয়াতে যাওয়ার দরকার নেই ওরা যদি সুন্দরবনের পেরিফেরিয়াল এরিয়াতে আরও অনেক এরিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা যেতে পারে ট্যুরিস্টদের জন্য এবং ওই পর্যন্ত গেলেই ওদের যে টার্গেট সুন্দরবন দেখা সেটা দেখে ফেলতে পারবে হ্যাঁ আর সুন্দরবনের এই যে তিনটা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির কথা বললাম এটা যদি আমরা বন্য প্রাণীর জন্য সংরক্ষণ করি তাহলে খুবই ভালো হয় এবং আমাদের কর্তা ব্যক্তিরা যদি এদিকে একটু মনোযোগ দেন তাহলে এটা খুব ইজিলি সম্ভব এই জায়গাতে আমি আসতে চাচ্ছিলাম যে সুন্দরবন আমাদেরকে রক্ষা করছে এবং একই সাথে অসংখ্য বন্য প্রাণী রক্ষা করছে যখন সুন্দরবনে কোনো ক্ষতি হচ্ছে তখন কিন্তু সেই বন্য প্রাণীরও ক্ষতি হচ্ছে এবং সুন্দরবনের পরে এতদিন পর্যন্ত যতগুলো ধকল গিয়েছে সেটা তো আসলে বন্য প্রাণীর উপর প্রভাব পড়েছে সেটা স্বাভাবিক এবং যেহেতু আপনি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন আপনার কাছে কি মনে হয় বন্য প্রাণী দিন দিন কি বৃদ্ধি করা সম্ভব সংখ্যা তো নিশ্চয়ই অনেক কমে গিয়েছে আসলে আমাদের ছোট দেশ হলেও আমাদের দেশটা কিন্তু অনেক ছোট কম্পেয়ার কম্পেয়ার টু মেনি আদার স্টেটস তো তো আমাদের কিন্তু ডাইভার্সিটি অনেক হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের জঙ্গল আছে বন আছে আমাদের মধ্যে আমাদের দেশে পৃথিবীর সব থেকে বড়ো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমাদের দেশে পৃথিবীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বনগুলো আমরা বলি এভারগ্রিন ফরেস্ট হ্যাঁ রেইন ফরেস্টের কাছাকাছি সেই জাতীয় বন আছে আমাদের ডিসিডুয়াস ফরেস্ট আছে পত্রঝরা বন বলি আমরা তো এই বনগুলো যদি আমরা একটু সংরক্ষণ করতে পারি সুন্দরবনের সঙ্গে সুন্দরবনকেই আমরা হাইলাইট করতেছি এটা আমার মানে আমার ভালোবাসা সুন্দরবন আমার ভালোবাসা আমি সুন্দরবনকে অত্যন্ত ভালোবাসি তো কারণ এই যে পশু পাখি তো সুন্দরবন হলো এমন একটা বন যেটা আমি বলি লাইভ ফরেস্ট আপনি যদি ওই ফরেস্টের ভেতরে থাকেন এবং জাস্ট বসে থাকেন সিম্পলি কোনো জায়গায় দেখবেন যে কিছু একটা হচ্ছে আমি আমেরিকার জঙ্গলে যাই বা অন্যান্য দেশের জঙ্গলে যাই ওইটাকে আমার লাইভ ফরেস্ট মনে হয় না একটা ডেড ফরেস্ট অনেক ট্রিজ আপনি খুব রেয়ারলি হয়তো দুইটা পাখির ডাক শুনবেন হ্যাঁ স্প্রিং ছাড়া শুনবেনই না স্প্রিংয়ের সময় বেশি শোনা যাবে 
সুন্দরবনের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা স্পট আপনি সিলেক্ট করেন এবং ওখানে জাস্ট আপনি দুই ঘন্টা বসে থাকেন আপনি দেখবেন যে জীবন দেখতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ সব দিনে দুইবার পানি ঢুকতেছে পানি বের হচ্ছে এবং এই পানির সঙ্গে আপনার গাছের ধরেন বীজ সিড ঢুকতেছে এবং সেটা আটকে যাচ্ছে মাটিতে সেই সিড থেকে গাছ হচ্ছে তো সুন্দরবন আসলে সুন্দরবনের জন্য আমাদের হেল্প দরকার নেই সুন্দরবন সুন্দরবন আমাদের হেল্পের জন্য ওয়েট করতেছে না হ্যাঁ আমরা বরং সুন্দরবনের উপর ডিপেন্ডেন্ট তো আমরা যদি হ্যাঁ আমরা যদি সুন্দরবনকে আনডিস্টার্ব রাখি হ্যাঁ আমাদের ওখানে গাছ লাগানোর দরকার নেই আমাদের ওখানে এক্সট্রা পশু পাখি নিয়ে যে ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই সুন্দরবনকে আমরা যদি আনডিস্টার্ব রাখি তাহলেই সুন্দরবন টিকে থাকবে সুন্দরবনের সব থেকে বড় যে বিশেষত্ব এবং যেটা দেখার জন্য মানে সুন্দরবন সেটা যাই সেটা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এটা নিয়ে আপনি অনেক গবেষণা করেছেন কি কি ধরনের গবেষণা আছে সেটা আসলে এটা একটু একটু স্টোরিটা একটু স্যাড কারণ বাংলাদেশে আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বেঙ্গল টাইগার অরিজিনাল নাম ব্রিটিশরা এই রয়্যালটি দেখে রয়্যাল উপাধি দেওয়া হলো হ্যাঁ তো এই বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু ন্যাশনাল অ্যানিমাল দুই হাজার সালের আগ পর্যন্ত আমাদের সুন্দরবনের বাঘের উপর তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল না হ্যাঁ তো ভাগ্য ভালো যে আমি একটা ছোটো গবেষণা করেছিলাম সেই সময় দুই হাজার সালের দিকে আমার ওটা মাস্টার্সের থিসিস ছিল তো তারপর অনেক গবেষণা হয়েছে এই দানিকালে গত পনেরো বছর বিশ বছর বিশ বছরে কিন্তু আমার মনে হয় যে গবেষণাটা এখনও রুডিমেন্টারি স্টেজে আছে মানে আরও হওয়া উচিত হ্যাঁ আমাদের দেশের দুই তিনটা ইউনিভার্সিটি ছাড়া আসলে খুব বেশি একটা গবেষণা এই বন্যপ্রাণী রিলেটেড গবেষণা খুব কম তো আসলে বন্যপ্রাণী টিকে টিকিয়ে রাখলে আমাদের কি লাভ এটা যদি বলি তো আসলে বন্যপ্রাণী আমাদের টিকে থাকার জন্যই ওদের টিকে থাকা দরকার হ্যাঁ আমাদের স্বার্থেই ওদেরকে টিকে থাকতে হবে হ্যাঁ তা না হলে ওরা ওরা না থাকলে আমরা একসময় বিলু বিলুপ্ত হয়ে যাব মানব সভ্যতাই থাকবে থাকবে না হ্যাঁ তো এইটা আমরা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করতেছি এবং এখন আস্তে আস্তে হয়তো ইয়াং জেনারেশন ইন্টারেস্টেড হচ্ছে আমি যখন বিশ বছর আগে সুন্দরবনে গবেষণা করতাম তখন মানুষজন ছিল না এখন যাচ্ছে মানুষজন ইন্টারেস্টেড হচ্ছে মানে বুঝতেছে যে এইটা একটা জরুরি দিক এবং এই দিকটা আসলে হাইলাইট করা দরকার এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আসলে এই দিকটি নিয়ে গবেষণা করাটা বেশি দরকার তো আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে আমার আমি তো আসলে বাংলাদেশেই কেরিয়ার আমার পরে আমেরিকা গেলাম তো আমেরিকা থেকে আমি আমার এখন যে কন্ট্রিবিউশনটা বাংলাদেশের প্রতি সেটা হলো আমি স্টুডেন্ট নিয়ে আসি ওখান থেকে আমার আমার ইউনিভার্সিটি ডেল্টা স্টেট ইউনিভার্সিটি স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রাম করি আমি ওরা এখানে আসে বাংলাদেশের পশু পাখি বিশেষ করে সুন্দরবন এবং নর্থ ইস্টের যে জঙ্গলগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে যায় ওইগুলোতে নিয়ে যায় আমি তো এরাই এক সময় এই এই স্টুডেন্টগুলোই এক সময় আমেরিকার হয়তো বড় পজিশনে যাবে এবং তারা হয়তো যদি কিছু করে হ্যাঁ তো এরকম এটা হলো আমার ব্যক্তিগত কন্ট্রিবিউশন ডেল্টা স্টেট ইউনিভার্সিটি মিসিসিপিতে আপনি পড়াচ্ছেন সেখানকার স্টুডেন্টদের মধ্যে আসলে এই যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে এটা নিয়ে আসলে লেখাপড়ার আগ্রহটা কেন তৈরি হয় বা তারা কতটুকু আগ্রহী আপনি যদি বলেন মিসিসিপি ওয়ান অফ দ্য ফিফটি স্টেটস ইন ইন আমেরিকা হ্যাঁ তো এই মিসিসিপি বা দক্ষিণে এটা হলো সাউথ ডিপ সাউথ বলে আমেরিকায় তো ডিপ সাউথ বা এন্টায়ার আমেরিকাতেই হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং ইজ এ বিগ আমেরিকান ট্রেডিশান হ্যাঁ হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং তো তার মানে আউটডোর অ্যাক্টিভিটি তো আউটডোর অ্যাক্টিভিটিতে যারা ইনভলভ তারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে চলে আসে আস্তে আস্তে তো এই ইটস এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি আদার দ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রি মিসিসিপির কথা যদি আমি বলি আমরা প্রচুর কটন উৎপাদন করি মিসিসিপিতে ভুট্টা হয় তো এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটি এগ্রিকালচারাল ইকোনমি বেজ স্টেট এটা সেকেন্ড বিগেস্ট রেভিনিউ আসে হলো হান মানে আউটডোর অ্যাক্টিভিটি মানে এই যে যেট ফিশিং হান্টিং এগুলো তো এই এই ফিশিং হান্টিং বা আউটডোর অ্যাক্টিভিটিতে যারা ইনভলভ তারাই আলটিমেটলি এই বন্যপ্রাণী নিয়ে পড়ালেখা করতে চায় তো আমি একটা প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেট করি যেটা ডেল্টা স্টেট ইউনিভার্সিটি বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আমার স্টুডেন্টরা ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি করে তো আমি যখন শুরু করি দুই সালে তখন আমার এগারো জন স্টুডেন্ট ছিল যারা ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টে মেজর করত এখন ফর্টি থ্রি তো আমার প্রোগ্রামটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে তো আমি একটু ক্রেডিট নিতে চাই আমি হয়তো ইনোভেটিভ কিছু করছি এই জন্যই যার ফলে আমার এবং এই যে স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রামটা আমি গত চার বছর ধরে চালু নিয়ে আসছি স্টুডেন্ট প্রথমে আমি দুইজন স্টুডেন্ট আসছিল প্রথম বছর এবার আসছে সাতজন স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো এই যে সাতজন স্টুডেন্ট আসলো এরা গিয়ে আবার বলবে ওদের ওদের যে ক্লাসমেট আছে ওদের যে ব্যাচমেট আছে তো ওরা আবার তখন ইন্টারেস্টেড হবে নেক্সট ইয়ার ইনশাল্লাহ হয়তো আরও বেশি বাংলাদেশে নিয়ে আসেন নাকি অন্যান্য দেশে বা অন্য স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রাম আমি আরও কয়েক জায়গায় করি যেমন ইন্দোনেশিয়াতে করি তারপরে আমার নেক্সট ইয
তো সবথেকে মজার ব্যাপার হলো যে ওরা আসতেছে এখানে আসার পরে এটা কিন্তু একটা ক্রেডিট মানে ওরা ওদের যে একাডেমিক ডিগ্রি প্রোগ্রাম তার মধ্যে এটা একটা কোর্স এটা এই এই এক মাস এই প্রোগ্রামে ইনভলভ থাকবে ওরা থাকার পরে ওরা একটা থ্রি ক্রেডিট আওয়ার মানে ডিগ্রি ডিগ্রিতে যোগ হবে এটা হ্যাঁ তো এইটা খুব মানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ওরা আসতেছে এবং এটা ইটস পার্ট অফ দেয়ার একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি মানে দে হ্যাভ টু রাইট আ রিপোর্ট দে হ্যাভ টু প্রেজেন্ট হোয়াট হোয়াট এভার দে এক্সপেরিয়েন্সড হ্যাঁ তো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি চেষ্টা করি বাংলাদেশের ইতিহাসটাও তারা জানুক যেমন আমি ষোলো তারিখে ষোলোই ডিসেম্বর ছিলাম কটকাতে ওদের আগেই রিডিং দেওয়া ছিল যে ষোলোই ডিসেম্বর কি হয়েছিল বাংলাদেশে ওই দিন আমরা একটা স্পেশাল সেলিব্রেশন অ্যারেঞ্জ করছিলাম রাইট 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 তো ওইটাও আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম বন্য প্রাণী নিয়ে গবেষণা করতেছে বাংলাদেশের ইতিহাসটা ওদেরকে জানানোর চেষ্টা করতেছি তারপরে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় যে হাত দিয়ে ভাত খেতে হবে হুম তো ওরা ওরা সবাই অ্যাপ্রোচ করলে ওইখানে যেতে পারবে তো আমরা তো আমরা মানে আমি দেখছি আমার ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য আমেরিকার বড় বড় ইউনিভার্সিটি তারা হাংরি মানে বিদেশি স্টুডেন্ট এবং আমাদের মতো ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা আমি বলবো খুবই ট্যালেন্টেড হ্যাঁ বিশেষ করে যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যারা ডেডিকেটেড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে তো মানে আমি তো কম্পেয়ার আমি তো জাহাঙ্গীরনগরে পড়ালাম তিন বছর তারপর ওইখানে গিয়ে আসি তো আমি কম্পেয়ার করে যদি বলি যে অন অ্যান্ড এভারেজ আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা অনেক পরিশ্রমী এবং তারা ইনোভেটিভ হ্যাঁ মানে আমেরিকার স্টুডেন্টরা হয়তো ফ্যাসিলিটি বেশি পায় অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য কিন্তু ওরা স্ট্রেইট হ্যাঁ ওরা একটা মানে সাজানো রাস্তায় হাঁটতে চায় আর আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক রাস্তা তৈরি করে হাঁটতে পারে এরকম যোগ্যতা আমাদের স্টুডেন্টদের আছে এটা নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করি যে আমাদের দেশের স্টুডেন্ট এবং এই স্টুডেন্টগুলাই বাংলাদেশের যেই স্টুডেন্টগুলাই একসময় পৃথিবী পরিবর্তন করতে পারে হ্যাঁ তারা ভালো ভালো জায়গায় আছে আমেরিকায় গবেষণা থেকে শুরু করে ইনোভেশান হ্যাঁ তারপরে একাডেমিক লাইনে সব দিকে কর্পোরেট জব হ্যাঁ করতেছে তো ওরা যদি একটু একটু কন্ট্রিবিউট করে সবাই তো দেশের অনেক উন্নতি হবে আমি মনে করি আপনি তো লেখাপড়া করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি ডিপার্টমেন্টে তো আরও অনেক আগে থেকেই কি আপনার এই যে বন্য প্রাণী বা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসাটা ছিল বন জঙ্গলের প্রতি ভালোবাসাটা কি আরও অনেক আগে হ্যাঁ আমার আমার ফ্যামিলি থেকে স্টোরি শুনি যে আমি ছোটোবেলায় জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকতাম আমার আমার মা অনেকবার আমাকে খুঁজে পায় না ভাবে কি করতেছে ছেলেটা হারাই গেল তো পরে গিয়ে দেখা গেছে আমি জঙ্গলের মধ্যে বসে একটা পাখির বাসা দেখতেছি তো আমার ইন্টারেস্টটা আসলে ওই পশু পাখির প্রতি অনেক আগে থেকেই তৈরি এবং আমি জাহাঙ্গীরনগর যখন পরীক্ষা দেই বা অ্যাডমিশনের চেষ্টা করি তখন আসলে ওই জুলজি ডিপার্টমেন্টেই চেষ্টা করছি অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো সাবজেক্টে আমি পরীক্ষা দেয়নি যে আমি আসলে এইটাই এটাই আমার এটা আমার লাইফ প্যাশান হ্যাঁ তো ওই আমি মনে করি যে প্যাশান থাকার কারণে আমি আজকে আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পারি হ্যাঁ কারণ হলো যে এটা আমার আমি শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ি নাই হ্যাঁ আমার পড়ালেখা ছিল জানার জন্য তো যার ফলে ওই নলেজ ডেপথ যেটা বলি ওইটা অনেক বেশি ছিল যার ফলে এই পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে তো মানে প্যাশন এবং প্রফেশন যখন এক হয়ে যায় তখন মানুষকে আটকানো যায় না সামনের দিনগুলোতে সব কিছু মিলিয়ে পরিকল্পনার কথা যদি জানতে চাই কি বলবেন হ্যাঁ সেটা ওই আমার কলিগরা বা আমার অনেক স্টুডেন্ট অনেক সময় কমপ্লেন করে স্যার আপনি তো আমাদের রেখে চলে গেলেন হ্যাঁ তো আমার আমেরিকা একটা কেরিয়ার আছে ওইখানে আমার গবেষণা আছে আর বাংলাদেশেও আমি কিন্তু কন্টিনিউ করতেছি মানে ওইটা আমার কন্ট্রিবিউশন ওইটাই আমার মানে দেশ দেশের প্রতি যে টান ওইটা মানে ফুলফিল করার জন্য আসলে এটা করি তো ভবিষ্যতে আমার দেশে এই যে গবেষণা করার প্ল্যান আছে এবং যদি ইনভলভ হওয়ার সুযোগ থাকে কোথাও যে যে কোনো প্রজেক্ট বা যদি আমার হেল্প লাগে আমি নিজে থেকে যেটা সম্ভব সেটা তো আমি করবই কিন্তু দেশ থেকে যদি আমাকে ডাকা হয় বা বিভিন্ন ইনভলভ করা হয় আই উল বি হ্যাপি টু হ্যাপি টু হেল্প হ্যাঁ সো এবং গবেষণা করে যাচ্ছি ওইটা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে এবং এই যে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি চাই যে ওয়েস্টের লোকজন আমাদের এই এই মানে ডাইভার্স ওয়াইল্ড লাইফ এবং হ্যাবিটেটটা দেখুক এবং তারা গিয়েও ইনিশিয়েটিভ নিক হ্যাঁ মানে আমাদেরকে ইনভলভ করে যেমন আমি প্রতিটা ট্রিপে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে রাখি হ্যাঁ তো ওই ইন্টারাকশানটা হয় যে ওরাও জানে আমাদের স্টুডেন্টরাও জানে যে বিদেশে কীভাবে পড়ালেখা হয় আমেরিকায় আমেরিকার স্টুডেন্টটাও জানে যে আমাদের দেশে কি হচ্ছে তো এটা আমি সব সময় রাখি হ্যাঁ আমাদের স্টুডেন্টকে ইনভলভ করি ওদের সঙ্গে লেখাপ
তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমার ভবিষ্যৎ প্ল্যান যে যদি আমি ওয়েস্টের লোকজনের কাছে আমাদের দেশের এই এই যে ইউনিক ডাইভার্সিটিটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দেখাতে পারি এবং ওরাও যদি কিছু কন্ট্রিবিউট করে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরাও যদি আরও সচেতন হয়ে আগাই তাহলে দুইটা মিলে হয়তো নতুন কিছু করা কিছু নতুন কিছু করা সম্ভব ভীষণ ভালো লাগলো কথাগুলো শুনে আর যা পরিকল্পনা করছেন সেটা যেন বাস্তবে রূপ দিতে পারেন সেটাই প্রত্যাশা আর আমাদের শুভ সন্ধ্যা আসবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এন টিভির এন টিভি দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমার আমার কথা শোনার জন্য প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা